our Heavenly Father who loves us and saves us. Thank you for saving us from eternal destruction and eternal our sins. Ama namin Diyos sa langit na sa amin po ay nagmamahal at na nagligtas. Marami salamat po sa pagligtas sa amin ng walang hanggan mula sa amin mga kasalanan. Because of your love and grace and just sacrifice on the cross, we became your son and we can go to heaven. Dahil po sa iyong pag-ibig at sa iyong biyaya at sa pagkasakripisyo ni Jesus, kami po ay naging iyong mga anak at makakapunta na sa langit. For a month, we could not gather together here to listen your word. Sa loob po ng isang buwan, ay hindi po namin nagawang magkatipo ng sama-sama dito sa church para makinig ng iyong salita. But today, thank you for giving us opportunity to listen your preacher's word at the church. Subalit, sa araw na ito ay salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang mapakinggan po namin ang iyong napakahalagang salita. But there are so many brothers and sisters who still not yet come to church today because of coronavirus. Subalit, marami pa rin po mga brothers and sisters na hindi po nagawang makadalo dito sa church ngayon dahil po sa coronavirus. And still, there are some brothers and sisters who sick because of virus. At mayroon pa rin po mga brothers and sisters na mayroong sakit dahil po sa virus. So please help them to recover soon. Kaya pakiusap, tulungan niyo po sila na makarecover kaagad. And please help us to understand your heart, your will, and your lessons through the today's Sunday sermon. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang iyong puso at ang iyong kalooban at ang iyong salita sa pamagitan ng sermon sa araw na ito. And in the name of the just Christ, we pray. Sa pangalan po ni Yeso Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Let's open the Bible. Today, Mark chapter 6. Yeah, buksan po natin sa ating Biblia. Ngayon po ay sa Marcos chapter 6. Mark chapter 6. Marcos po, chapter 6. Verse 1. And verse 5, verse 6. Mag, uh, verse 1 po, tapos verse 5 at 6. So, let's read together three verses. Basahin po natin itong tatlong uh, talatang ito. 3, 2, 1. Umalis siya roon at pumunta sa kanyang sariling bayan at sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Verse 5. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa. Maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Nang gilala siya sa kanilang hindi pananapagsampalataya, siya ay lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid. Today we are going to study Mark chapter 5. Sorry, 6. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin yung Marcos chapter 6. And today keyword are arrogance and humility. At sa araw na ito, yung keyword po natin o yung mahalagang salita natin ay pagmamataas at pagpapakumbaba. From Mark chapter 1 to chapter 5, Jesus delivered the many miracles and gospel. Kaya magmula po sa Marcos chapter 1 hanggang verse, uh, chapter 5, si Jesus po ay nagpakita ng marami mga himala at nahangaral ng Ibanghelyo. That's why so many people began to believe and follow Jesus Christ. Kaya nga, napakarami mga tao yung nagpasimulang sumampalataya at sumunod kay Jesus. Because Jesus Christ fulfilled many amazing miracles. Sapagkat si Jesus po ay nagpakita ng napakaraming kamanghamanghang himala. In fact, Jesus is God who came to the human body. Sa katunayan po, si Jesus ay ang Diyos na naparito sa katawan ng tao. So, Jesus is a man who can do everything. Kaya nga, si Jesus ay isang tao na magkakagawa ng lahat ng bagay. But, let's read the verse 5. Verse 5 again. Subalit, basahin po natin ulit itong verse 
Verse 5 is very interesting verse. Napaka-interesante po ang verse 5 na ito. Again, it's share really together. 3, 2, 1. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanya mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Jesus is God, so He can do everything. Si Jesus po ay ang Diyos, kaya nga magagawa niya ang lahat ng bagay. But if we read verse 5, now He could do no might work there. So balik kung babasahin natin dito sa verse 5, hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa. So Jesus could not do any miracles in His hometown. Why? Si Jesus po ay hindi po siya nakagawa ng anumang makapangyari, uh, mahimalang bagay doon sa kanyang bayan. Bakit po? Actually, it is not that He didn't do. He couldn't do. Sa katunayan po, hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi hindi siya makagawa. Let's think. Why He couldn't do that He miracles in His hometown? Pag-isipan po natin kung bakit hindi siya makagawa doon ng kanyang himala doon sa kanyang bayan. It is our question. Ito po yung tanong natin. Isn't it interesting? Isn't it? Hindi po ba interesante ito? It is an amazing issue. Ito po ay kamangamanghang usapin. The reason is not because of Jesus' side, but the mindset of the people's side in their hometown. Kaya, yung dahilan ay hindi po doon sa panig ni Jesus, kundi doon sa isipan ng mga tao na nakatira doon sa kanyang bayan. Because they who live in their hometown ignore Jesus Christ. Dahil po yung mga tao na nakatira doon sa bayan ni Jesus ay binaliwala si Jesus. Like this. Verse 3. three. Gaya po nito sa verse 3. Many people say to Jesus Christ like this, verse 3. Yeah. Maraming mga tao po yung nagsasabi kay Jesus na gaya nito sa verse 3. So let's read together. Basahin po natin, 3 to 1. Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba naritong kasama natin ang kanya mga kapatid na babae? At sila inatisod sa kanya. So, they were offended at him. Kaya nga, natisod sila sa kanya. So verse 6, Is this the carpenter of Mary sons? What does it mean? Kaya, ano pong ibig sabihin ito sa verse 3? Hindi ba ito ang karpentero, ang anak ni Maria? Is this the carpenter of Mary son? Kaya, hindi ba ito ang karpentero, ang anak ni Maria? They ask. Kaya, ito po yung tanong nila. It means that Jesus is the son of a poor Mary who has a humble job. Ibig sabihin nito na si Jesus ay anak ng dukhang si Maria na mayroon lamang hamak na trabaho. In other words, they did not regard, regard Jesus as the Son of God but as a poor boy. Sa madaling salita po, hindi nila tinuring si Jesus bilang anak ng Diyos kundi isang hamak na binata. So that's what I mean. They ignore God. Yeah. Ito po yung gusto kong sabihin. Binaliwala nila yung Diyos. So, Jesus said to them, verse 4. Kaya nga, ito yung sinabi ni Jesus sa kanila sa verse 4. Let's read together. Basahin po natin, 3 to 1. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang propeta ay hindi nawawala ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. This means that they who live in Jesus' hometown ignore Him. Ibig sabihin po nito na sila po na nakatira doon sa bayan ni Jesus ay binaliwala siya. But brother, sister, why did they reject and ignore Jesus Christ? So, subalit mga brothers and sisters, bakit po ba nila tinanggihan at binaliwala si Jesus? instead of re, re, uh, respect Him. Sa halip na igalang siya. Because they saw Jesus growing up poor from an early age. Ito po ay dahil nakita nila yung paglaki ni Jesus bilang dukha magmula pa nung kanyang kabataan. So, they thought 
They knew Jesus very well. Kaya nga iniisip nila na kilalang kilala nila si Jesus. So they who live in Jesus' hometown ignore him. Kaya nga yung mga taong nakatira doon sa bayan ni Jesus ay binaliwala siya. At the time Jesus said to them like this, verse 5. Kaya nga nang panahong iyon, ganito yung sinabi ni Jesus sa so verse 5. That's why now he could do no might work there. Kaya nga, hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa. Like this. They say, I won't take it. I don't need it. Kaya, kagaya po nito, sinasabi nila na, hindi ko paniniwalaan yan. Hindi ko kailangan yan. So, how can Jesus give them anything because they closed their heart and didn't listen or receive from Kaya Jesus nga, Christ? Paano mabibigyan sila, sila ni Jesus ng kahit na ano paman? Dahil sinarhan nila yung kanilang mga puso at ayaw nilang makinig o ayaw nilang tumanggap. So, verse 4 is what Jesus say, feeling sorry for. Kaya nga, yung verse 4, ito po yung malungkot na pakiramdam ni Jesus. So what do you think? Kaya, ano po yung tingin nyo dito? Do you think the, they know Jesus well? Sa tingin nyo po ba ay kilalang kilala nila si Jesus? No, hindi. Hindi po. They didn't know the true Jesus very well. Hindi nila nakilala yung tunay na Jesus. In fact, because they were arrogant, they misunderstood that they know Jesus even though they didn't know Him much. Sa katunayan po, dahil sila ay mapagmataas, kaya nga nagkaroon sila ng maling pagkaunawa na kilala nila si Jesus, bagaman hindi naman talaga nila siya kilala. You understand? Naintindihan niyo po? Because of what? Dahil po sa ano? Because of arrogant. Dahil po sa pagmamataas. Because of proud, they proud. Dahil sila po ay mapagmalaki. So, there are one thing we need to think about through Marcos chapter 5. Kaya nga, meron pong mga bagay na kailangan nating pag-isipan dito po sa Marcos chapter 5. That is whether we know Jesus well. Ito ay kung talagang kilala pa natin Si Jesus, can I ask you something? Tatanungin ko po kayo. Do you know Jesus Christ very well? Kilalang kilala niyo po ba si Jesus Kristo? Do you know very well Jesus Christ? Kilalang kilala pa talaga niyo si Jesus Kristo? If we know God and Jesus well, we must love each other, forgive each other, respect each other. And we try to unite. Kaya nga kung kilala natin ang Dios at si Jesus, dapat na iniibig natin ang isat isa, pinapatawad ang isat isa, ginagalang ang isat isa, at sinusubukan na magkaisa. So I think even though we we say to each other, we we know very well Jesus Christ, but still we didn't know. Jesus Christ. Well. Kaya, bagaman sinasabi natin sa sarili natin na kilala talaga natin si Yesu Cristo, pero sa katunayan po, hindi talaga natin kilala si Yesu Cristo. Why? Bakit po? Because it is the heart of Jesus Christ. Dahil ito po yung puso ni Yesu Cristo. So Jesus Christ's heart is Philippians chapter 2 verse 5. Yung puso ni Yesu Cristo ay dito po sa Philippians chapter 2 verse 5. Philippians chapter 2 verse 5 Philipp- This book is Jesus Christ's heart. Philippos chapter 2 verse 5 Ito po yung puso ni Yesu Cristo. Asay po natin sabay-sabay. 3 to 1 Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Yesus, di naman. What is the heart of Jesus Christ? Ano po ba yung pag-iisip o yung puso ni Yesu Cristo? Look again, verse 2. Tignan nyo po dito sa verse 2. It is just Christ's heart, being of one accord, of one mind. 
Kaya dito po sa verse 2, tingnan nyo po sa bandang dulo, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So the more you know Jesus, the more unite the church and the heart become. Kaya nga, mas higit na kilala natin si Jesus, dapat mas higit tayo na nagkakaisa sa church at yung puso natin ay nagkakaisa. And look, verse 3. Uh, tingnan nyo po sa verse 3. In loneliness of mind, let each esteem others better than himself. Sa pandang dulo po, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. It was so heart of Jesus Christ. Ito rin po ang puso ni Yesu Kristo. So, if you know Jesus Christ well, it means you are not arrogant but humble. Kaya, kaya nga, kung kilala ninyo si Jesus ng maayos, ibig sabihin nito na hindi kayo mapagmataas, kundi mapagpakumbaba. Are you humble man or arrogant man kayo po, before God? Kayo po ba ay taong mapagpakumbaba o taong mapagmataas sa harap ng Diyos? So, loneliness, humility, humble means obedience. Kaya nga, yung kababaan, pagpapakumbaba, ibig, ibig sabihin po nito, pagsunod. And look, verse 4. At tignan nyo po sa verse 4. It also heart of Jesus Christ. Ito rin po ang puso ni Yesu Cristo. Let each of you look out of the interested of others. Kaya, tingnan ng bawat isa sa inyo ang kapakanan ng iba. It means that a man who knows Jesus well is a man who sacrifices for the benefit of others. Ibig sabihin nito, na ang taong nakakakilala kay Jesus ng maigi ay ang tao na nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. So if you know very well Jesus Christ, we have to keep three kind of mind. United, obedience, and sacrifice. Kaya nga, kung talagang kilalang kilala natin si Yeso Kristo, dapat na panatilihin natin itong tatlong bagay. Like yung this. pagkakaisa, pagsunod, at pagsasakripisyo gaya po nito. So, united one mind, obedience, sacrifice. That is just Christ's mind. Kaya, ito po yung puso ni Yesu Cristo, yung isang isipan, pagsunod at sakripisyo. Therefore, the more we know Jesus Christ, the more unite the church and our hearts become. Kaya nga po, mas higit natin na nakikilala si Jesus at ay mas higit na dapat na nagkakaisa sa church at yung puso natin. Knowing Jesus well means that you are not more arrogant but more humble. Kaya yung pagkakakilala, pagkakilala kay Jesus ay nangangahulugan na kayo ay hindi mapagmataas kundi mas higit na nagiging mapagpakumbaba. Or so, let each of you look out of our further interest of others means it means that a man who knows Jesus well is a man who sacrificed for the behavior of others. At yung tingnan ng kapakanan ng iba, ibig sabihin po nito na kung ang tao na nakakakilala kay Jesus ng maigi ay ang tao na nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. I explain to you. Look. Okay, papaliwanag ko po sa inyo. Here, this is a can. Ito po ay lagayan, lata. I don't know, it is, not, it is Coca-Cola can or not. And this is small stone. At ito po ay malaking, maliit na bato. So there are two kinds of can. Kaya may dalawang lagayan po dito. Inside the stone. Ito. Kaya sa can. loob ng itong isa ay mayroong isang maliit na bato. The other can, inside the can, the small stone full, filled full. At yung ikalawang lagayan naman po, yung lahat ay mayroong puno ng maliliit na pato.
Kenya is our heart. Kaya, ito po yung lahat o yung lagayan ay ang puso natin. A small stone is knowledge of God. At yung maliit na bato ay yung karunungan sa, na, karunungan sa Diyos. If we put the small stone inside the empty can, and if we try to shake it, maybe can you make a sound if you shake it? Kaya, kung maglalagay po kayo ng maliit na bato doon sa maliit na lagayan, kung aalugin nyo po ito, mag magkakagawa ba ito ng tunog? Too much, we can make sound, noisy. Tagarak, 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 Korean say, tagarak, tagarak, tagarak. Kung may, maliit na, may isang maliit na bato po, talagang malakas yung tunog nito. But another can look at the, another can. So, balit, tignan nyo po yung the isa pang lagayan. The can inside, though, all fulfill is the small stone inside. Kaya doon sa loob, yung sa loob po ng malit na lagayan, ito ay puno ng maliliit na bato. Even though you try to shaking the, this can, can you make sound? Bagaman, kahit na anumang subok ninyo na pag-alog doon sa lagayan, sa lata na ito, magagawa ba nitong tumunog? Can you understand? Can you understand? Naintindihan nyo po ba? We cannot make sound noise. Hindi tayo makakarinig ng tunog dito. Because empty inside, full, full, fill, fill for the small stone. Kasi sa loob nito ay punong-puno ng maliliit na bato. Even though we try to shake it, it will be quiet. Kaya bagaman ishake po natin ito ng maraming beses, ito ay walang tunog. This is what I mean. Inside your heart, if you know Jesus Christ well, fully, you cannot make sound, noise. Noise means troublemaker. Kaya, ito po yung gusto kong sabihin. Kung yung puso ninyo ay punong-puno ng pagkakilala kaya sa Kristo, like a rumor. Kaya hindi ito, hindi kayo gagawa ng anumang ingay o yung mga chismis. If you know just Christ well, Allah, you can keep silent kaya, in the church. Kung talagang kilalang kilala ninyo si Jesus, kayo ay magiging tahimik lang. But if you know only one Jesus Christ's heart, every time you can make speak noise, kaya, kung you yung, will be troublemaker inside church. Kung kayo ay meron lamang isang, isang uh, kaalaman kay Yeso Cristo, kayo po ay magiging uh, sanhi ng kaguluhan. Do you understand? Naintindihan niyo po? So if you know very well Jesus Christ's heart, you can keep the way. Her own, um, own mind, obedience, and sacrifice. Kaya nga, kung kilalang kilala ninyo si Yeso Cristo, mapapanatili ninyo yung ganyan, ganitong puso ni Yeso Cristo. Yung nagkakaisa, isang isipan, pagsunod, at pagsasakripisyo. Isn't it? Hindi po ba? Do you know Jesus Christ very well? Kilalang kilala ba talaga ninyo si Yeso Cristo? Please ask yourself. Pakiusap, tanongin niyo po yung sarili niyo. In other words, If you read a lot of the Word of God and get to new, uh, know Jesus' heart more, you become more humble and obedient to the, in the, to the church. Sa madaling salita po, kung mas higit kayo na nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikilala ninyo ng higit ang puso ni Jesus, ng higit, kayo ay magiging higit na mapagpakumbaba at masunurin sa church. Even though we became righteous men because of just Christ's sacrifice, even though so we became son of God, but still we are very lake and weak spiritually. Yeah. Bagaman tayo ay naging matuwid na dahil po sa sakripisyo ni Jesus, at uh, tayo ay naging anak na ng Diyos, pero tayo pa rin, marami pa rin kakulangan sa atin at mahina. So we are, not, we are still not a perfect man. At hindi pa rin tayo taong perfecto. That's why Jesus Christ commend us Unite. Nga, Help each other. Love each other. Kaya nga, inutusan tayo niya sa Kristo na mag magkaisa tayo at ibigin ang isa't isa. Because you are not yet perfect. Dahil hindi pa tayo perfecto. So if you know Jesus Christ very well, Jesus Christ's heart, you can keep silent. You can keep going on my obedience, sacrifice. Kaya nga, kung kilalang kilala ninyo si Yeso Kristo, 
kung kayo ay kung alam ninyo yung puso ni Yesu Cristo, kayo ay magiging tahimik Even lang at mapapanatili ninyo yung tatlong bagay na ito. More difficult situation. Bagaman humarap kayo ng mahihigit We na mahirap na sitwasyon. To Lord. Ay hindi tayo magrereklamo sa Panginoon. Because we know very well just Christ's heart. Dahil alam na alam natin ang puso ni Yesu Cristo. Why God allowed us like a typical situation is like a coronavirus. Yeah. Bakit po ba? Pinahintulot sa atin ni Yesu Cristo yung mahirap na sitwasyon na gaya po nito ng coronavirus. Through like typical situation, coronavirus, God want us to check our faith. Yeah. True faith. Gaya po ng sitwasyon na ito na sa coronavirus, nais ng Diyos na siya sa atin natin yung puso natin. Through pandemic, God won't divide it. Do your Christian or a fake Christian. Kasi sa pamagitan po ng pandemic na ito, nais na paghiwalayin ng Diyos yung tunay na Kristiyano at yung peking Kristiyano. So don't, don't misunderstand God's will. Kaya nga, huwag po kayong magkaroon ng maling kaisipan sa kalooban ng Diyos. John chapter of first John chapter 4 say don't, don't open the Bible. God is love. Kaya nga, sinasabi sa unang Juan chapter uh, na yung pag yung Diyos ay pag-ibig. First Peter chapter 4 don't open the Bible. Love will cover all uh, multiply multitude of sin. Kaya dito po sa unang Pedro chapter 4 yung pag-ibig yung nagtatakip ng maraming kasalanan. Isn't it? Hindi po ba? We know very well this verse. Alam na alam natin yung verse na ito. But let's go, go back again. Act chapter, uh, Marco chapter 6 verse 5. Let's go back again. Balikan po natin sa Marcos chapter 6 verse 5. Marcos chapter 6 verse 5. Please, here, bookmark here. Lagyan nyo po ng bookmark dito. Marcos chapter 6 verse 5. Shall we read one more time verse 5 again? Basahin po natin ulit yung verse 5, 3 to 1. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa, maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Jesus could not miracles and abilities with arrogant people. Kaya nga, si Jesus ay hindi nakagawa ng anumang makapangyarihang gawa doon at ng kanyang mga kakayahan doon sa mga tao mapagmataas. How many years past have you been saved? Kaya, ilang taon na po ba yung nakalipas na kayo ay naligtas? One year? Isang taon? Two years? Dalawang taon? Three years? Tatlong taon? You are not new born in Christian. <laughs> Hindi na kayo baguhan. That's why I think you may know Jesus Christ very well. Kaya sa tingin ko ay marahil ay alam na alam, kilalang kilala na ninyo si Yeso Cristo. As the year go by, do you serve the church more silently than when you were first saved? Habang lumilipas po ba yung taon, kayo po ba ay naglilingkod sa church ng higit na tahimik ng kaysa nung kayo ay unang naligtas? Do you understand? Naintindihan niyo po ba? As the year go by, are you obeying and cooperating with the work of the church? At habang lumilipas yung taon, kayo po ba ay sumusunod at nakikibahagi sa gawain ng church? As the years go by, do you evangelize more and more and care, take care of brothers and sisters? Like her parents taking care of children. Sa paglipas po ba ng panahon, kayo po ba ay higit na nag evangelize at inaalagaan yung mga brothers and sisters gaya ng yung magulang ay inaalagaan yung kanilang mga anak? As the years go by, do you respect the serve the pastors who preach the word? Sa paglipas po ba ng mga taon, ginagalang niyo po ba yung mga pastor at nagdilingkod sa mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos? Even your leaders? At maging yung mga leaders ninyo? If you know very well just Christ's heart, like this kind of can, you can keep follow the one of my obedience and sacrifice. Kung 
alam na alam ninyo kung yung puso ni Yeso Cristo gaya ng uh, lahat na ito na puno ng mga bato, magagawa ninyong maingatan upang mapanatili yung tatlong bagay na ito. I think those who know very well just Christ will they cannot make noise in the church. Sa tingin ko po, yung mga taong talagang kilalang kilala si Yeso Cristo ay hindi po sila gagawa ng anumang ingay sa church. Just Christ heart like this. He served the brother sister. He offered them. He offered his tithe and offering and served the Lord. Dahil si Yeso Cristo po ay naglingkod sa mga brothers and sisters at uh, nagbigay siya ng ng offering ng pamamagitan ng kanilang tithes. With a humble mind and keep silent. Nang may pagpapakumbaba at tahimik lang. Can you understand? Naintindihan niyo po ba? If so, you are a person who true knowledge and God very well. Kung gayon, kayo ay ang tunay na mga tao na kakakilala kay Yesu Kristo ng maigi. If not, Jesus will not do His power and miracle in front of such people. Kasi kung hindi, si Yesus po ay hindi makakagawa hindi ga hindi niya magagawa yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang mga makapangyarihang gawa sa harapan ng mga ganitong tao. So, brother and sister, listen. As the year of salvation go by, we should never be arrogant. We must be more obedient and humble. Kaya nga, mga brothers and sisters, sa paglipas ng taon ng kaligtasan, magmula ng tayo ay maligtas, dapat na hindi tayo maging mapagmataas kundi dapat tayo na maging higit na mapagpakumbaba at masunurin. The reason is so that God can continue to work with us. Bakit po? Dahil yung dahilan ay yung Diyos upang yung Diyos ay makapagpatuloy ng paggawa na kasama po natin. But opposite, when Jesus went to his hometown, he cannot do miracle. So, balit sa kabaligtaran po, nung si Jesus ay nagtungo doon sa kanyang bayan, eh hindi siya nakagawa ng anumang makapangyarihang gawa. In his hometown, so many people are very arrogant and very proud. Kasi doon po sa kanyang bayan, ay napakaraming mga tao po yung mga mapagmataas at nagmamalaki. Because, that's what I mean, they didn't know Jesus Christ well. Ito po yung gusto kong sabihin na yung mga tao doon ay hindi talaga nila kilala ng higit si Yeso Cristo. You understand? Naintindihan niyo po? Okay, let's go back to again. John, uh, sorry. Mark chapter 6 again. Balikan po natin ulit. Marcos chapter 6. And there is also a story, another story, we will think about in Mark chapter 5. At mayroon pa po ditong isang kwento na pag-isipan po natin dito sa Marcos chapter 6. It is... The miracle of two fish and five bread, like this. Yeah, ito po yung himala ng pagpapakain sa pamagitan ng dalawang isda at ng limang limang tinapay. So, Mark chapter six, thirty, two, forty-four. Magbola po verse thirty hanggang forty-four. The story is feeding the five thousand story. Ang kwento pong ito yung pagpapakain sa limang libo. Actually, we know very well this story, isn't it? Sa katunayan, alam na alam na po natin yung kwento ito, hindi po ba? But one more time, let's think about God's lessons. Yeah. Muli po na subalit muli po nating pag-isipan ang kwento ng ito. So, first of all, could you read hanggang chap? Verse 32-44 Babasahin ko po. Ang mga apostol ay nagtipon sa harap ni Jesus at ibinalita nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. At sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparot pa rito at sila hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. Umalis nga silang bukod, sakay ng isang bangka patungo sa isang dakong ilang. Ngunit marami nakakita sa kanilang pagalis at sila ay nakilala. Kaya tumakbo sila mula sa lahat ng mga bayan at nauna pang dumating sa kanila. Pagbaba niya sa pangpang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila ay tulad sa mga tupa na walang pastol at sila ay sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. 
nang gumagabi na, lumapit sa kanya ang kanyang mga lagad at nagsabi, Ito ay isang ilang nadako at gumagabi na. Paalisin mo na sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon, sa paligid at makabili sila ng anumang makakain. Ngunit sumagot siya sa kanila, Bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, Aalis ba kami upang bumili ang dalawang daang dinaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, Ilang tinapay mayroon kayo? Humayo kayo at inyong tingnan. Nang malaman nila ay kanilang sinabi, Lima at dalawang isda. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat ng pangkat-pangkat sa lutiang damo. Kaya't umupo sila ng, parang, ng pangkat-pangkat ng tigi isang daan at tigli limang po. Kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda, tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang dalawang isda. Kumain silang lahat at nabusog, kanilang pinulot ang labindalawang kaing na puno ng pirapirasong tinapay na mga isda. Verse 44, at ang mga kumain ng mga tinapay ay limang libong lalaki. Through this story, There are three things we can learn from this miracle event. Sa pamagitan po ng kwentong ito, ay mayroon pong tatlong bagay na matututunan po tayo mula sa uh, mahimalang pangyayaring ito. First, close to God. Una po, yung maging malapit sa Diyos. What? Close to God. Malapit sa Diyos. Second lesson is purity. At yung pangalawang aral po, yung kalinisan. And third less is a decision. At yung pangatlo ay yung desisyon o pagpapasya. The story of this miracle is recorded in more detail in John chapter 6. Ang kwentong ito po ay yung uh, itinala ng mas higit na detalyado sa Juan chapter 6. More than Marcos chapter 6. Nang higit na detalyado po kaysa so, dito sa Marcos chapter 6. So, I will, I'm going to explain to you it with the chapter 6 of John. Kaya nga, ipapaliwanag ko po ito sa inyo dito po sa chapter 6 sa Juan. So, through John chapter 6, I will teach you three kind of God's lessons. Kaya nga, sa pamagitan po ng Juan chapter 6, ay ituturo ko po sa inyo yung tatlong aral dito. First of all, the first lesson is that We must be close to God. Yung unang aral po dito ay dapat na tayo ay maging malapit sa Diyos. Do you close to God? Kayo po ba ay malapit sa Diyos? Really? Talaga ba? Good job. Okay, let's go back. Go to John chapter 6. Yeah. Tingnan po natin, Juan chapter 6. I will, we will read this verse because same meaning. Yeah. Hindi na po natin babasahin yung verse na ito dahil pareho lang po ang kahulugan nito. Jesus taught many people the word of God at the time. Kaya nang panahong ito ay tinuruan ni Yesu Cristo ng sasalita ng Diyos yung mga tao. Maraming However, tao. there was a problem. It is because the lunch time, dinner time is nearing. But the people did not He didn't have the, a lot of food. Kaya nga, gayon pa man, mayroon pong problema dito. Dahil ito po ay gumagabi na. Malapit mang gumabi. At mara, yung ma, mga tao dito ay walang pagkain. Could you answer to me my question? How many people were there at the time? Kaya nga, sagutin niyo po yung tanong ko. Gaano karaming tao po ba yung nanduroon ng panahong ito? Thank you so much. 5000. So, verse chapter 6 verse 10. Tingnan po natin sa Juan chapter 6 verse 10. Yes. Sister say there is people 5000. So, Verse 10, let's read together. Verse 10, basahin po natin, 3 to 1. Sinabi ni Yesus, Poopin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong iyon, kaya't umupo ang mga lalaki na may limang libo ang bilang. So, 
Hindi. Limang libo po ba? Hindi lang po. If we imagine the 5,000 there, it is a big mistake. You have made mistake. Kung sa tingin po natin, ng limang libo lang yun nandoroon, ay malaking pagkakamali po ito. If you think only 5,000, you are not rich in Bible knowledge. Kaya, kung sa tingin po ninyo ay limang libo lang ito, ay wala pa po kayong kaalaman sa Biblia. In the Bible, when the Israelites counted the number of people, only men and not women Kaya, counted. Sa, sa Biblia po, kapag yung mga Israelita ay binibilang, yung bilang ng mga tao nila, Yung lalaki lamang. Yung mga lalaki lang yung binibilang nila. So, hindi Israel, yung at that time, Israelite, can they count it? Oh, woman, 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 woman. One, two, three, four, like this. Ganito po yung pagbilang like, nila. Understand? So, only counting on the male, 5,000. Kaya nga, yung binilang lamang doon, uh, yung, mga, isa mga, yung mga lalaki, na hindi man libo. Also, men under 20 years were not counted. Ah, yung mga lalaki rin na dalawang po, yung nasa uh, maba, uh, 20 years below ay hindi po binibilang. Yes. In other words, 5,000 means only 5,000 men over their age of 20. Kaya, ibig sabihin po ng limang libo ay yung mga kalalakihan na may edad dalawampu pataas. So if so, were they only men there uh, nearby Jesus? Kung gayon, tanging mga lalaki lamang ba yung malapit kay Jesus? No. Hindi po. There were more women, more than men, are may, there. Doon po, mayroong mas higit na marami yung mga babae, yun nanduroon. That's what I mean. Because most other men went for working in the field daytime. Kasi ito po ay dahil karamihan doon sa mga uh, adult na na mga kalalakihan ay nasa pagtatrabaho. Do you understand? Naintindihan niyo po? So daytime, men went to go to work. Kaya sa umaga yung mga kalalakihan ay nagtatrabaho. And did they were no little children? At doon po ba ay wala bang mga bata? No, hindi. Hindi po. There were probably more children are there. Marahil po, mayroong mas higit na maraming mga bata doon. So that's what I mean. Including women and children are in there. In fact, they could have been 10,000 hanggang 20,000. Ito po yung gusto kong sabihin. People are there. Kabilang po, kasama na po doon yung mga kababaihan at yung mga bata. Sa katunayan po, marahil mayroon doon 10,000 o mga 20,000. Not only 5,000. Hindi lamang 5,000. So, wow, libo. there are so many people are there. Doon po ay mayroon napakaraming mga tao. Just imagine. So, didn't imagine, don't imagine that there are only 5,000 people there. Kaya, huwag po ninyong isipin na mayroon lamang 5,000 tao doon. Do you understand? At that time, Jesus asked the people, let's read John chapter 6 verse 5 together. Kaya, nang panahong iyon, ganito yung sinabi ni Jesus sa mga tao. Basahin po natin yung... This is Jesus Christ asking first time. Ito po yung pagtatanong ni Jesus dito po sa Juan chapter 6 verse 5. Let's read together. 3 to 1. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at ang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya ay sinabi niya kay Filipe, Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? So, from now on, can I ask you something? Yeah, ngayon po, tatanungin ko po kayo. Please answer to me. Pakiusap, sagutin niyo, sagutin niyo po ako. When Jesus asked people that time, did He shout it out loudly and ask them? Or did He ask the question in a normal voice tone to them? Kaya, si Jesus ba? Nung nagtanong siya doon sa mga tao, siya po ba ay sumigaw ng napakalakas at tinanong sila? O siya ba ay nagtanong lamang sa normal na tono ng boses sa kanila? Like this. Where shall we buy bread? Like this. Kagaya po nito. Saan tayo makakabili ng tinapay? Or where shall we buy that? O kaya naman, saan ba tayo makakabili ng tinapay? 
among two, what kind of voice tone he asked to them? Doon po sa dalawa, anong tono po ng boses ni Jesus? Please answer to me. First and second. Yeah, correct. Look, verse 5 again. Tignan niyo po ulit yung verse 5. Jesus Christ, He said to Pilate, Where shall we buy bread like this? Kaya, ito po dito sinabi ni Jesus kay Felipe, Saan tayo makakabili ng tinapay? Last thing, imagine. This meaning is not a loud voice, isn't it? Kaya, isipin po natin ito. Ito po ay, ang Ibig sabihin nito ay hindi po yung mataas yung boses niya. Yung hindi malakas yung boses niya. There are how many people are there? Doon po, gaano karami mga tao yung nandor on? Almost 20,000 people. Halos 20,000 tao. Jesus Christ, He asked to them. Like this. Kaya nga, Where at, shall we buy bread? At nagtanong si Jesus sa kanila ng ganito, saan tayo makakabili ng tinapay? In other words, it is the small boys that only those who are near Jesus can hear. Kaya, sa madaling salita po, ito ay maliit na tinig lamang o boses na yung makakarinig lamang ay yung malapit kay Jesus. People who in the distance could not hear Jesus' question that time. At yung mga taong nasa kalayuan ay hindi narinig, hindi, maari, hindi marahil narinig yung tanong ni Jesus. Can you catch my point? Naiintindihan niyo po ba ako? What does this mean? Ano po bang ibig sabihin nito? This means that in order, in order for us to be used by God. Kaya, ibig sabihin po nito na para magamit tayo ng Diyos. When Jesus is looking for us, when Jesus is calling us, it means we have to near to be near Jesus. Kaya, ibig sabihin po nito na to listen Jesus Christ asking. Para marinig po natin yung tanong ni Jesus at para uh, kapag tinatawag tayo ni Jesus o hinahanap tayo ni Jesus, dapat na tayo ay malapit kay Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po? When need the Jesus Christ need your help, you have to we have to be nearby Jesus Christ. Yeah. To listen Jesus Christ calling. Parang ganito po. Kung kinakailangan ni Jesus yung tulong ninyo, kailangan na dapat na malapit kayo kay Jesus. Para marinig ninyo yung pagtawag ni Jesus. Of the 20,000 people, even if someone had a lot of money and wanted to use his money for Jesus at the time, if the person is far from Jesus, he cannot hear Jesus. Kaya nga, dun po, dun sa dalawa, halos dalawang pung libong mga tao, bagaman, kung mayroon man doong tao na mayroong maraming pera at gusto na gamitin yung kanyang pera para kay Jesus ng oras ng panahong iyon, kung ang taong iyon naman ay malayo kay Jesus, ay hindi niya maririnig si Jesus. Even though Jesus wants to use him, he cannot be used by God because he cannot listen Jesus Christ calling. Kaya bagaman, nais siyang gamitin ni Jesus, pero hindi siya magagamit ni Jesus. Bakit? Dahil hindi niya narinig yung pagtawag ni Jesus. Do you want to be used by God? Gusto niyo po ba na magamit ng Diyos? Yes. Apo? Sure. Talaga? If you want, you have to be nearby God. Kung gusto Jesus po Christ. ninyo, dapat na malapit kayo sa Diyos. So, in other words, those who are far from God are not used by God. Kaya, ibig sabihin po nito sa madaling salita, yung mga tao na malayo sa Diyos ay hindi rin gagamitin ng Diyos. So, if you know Jesus Christ, heart, well, you must live close to Jesus Christ. Am I right? Kaya nga, kung talagang kilal, kung alam ninyo yung puso ni Yeso Cristo ng, ma, ng maigi, dapat na kayo ay maging malapit sa, 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 sa Diyos. Well, listen, Jesus Christ was dead. Jesus Christ, He died already. Subalit, si Yeso Cristo ay namatay na po. So how can we be close to Jesus Christ? Kung ganun, paano tayo magiging malapit kay Jesus Cristo? Because Jesus Christ is not here. Dahil si Jesus Cristo ay wala na dito. Isn't it? How can we be close with, to Jesus Christ? Kaya nga, paano tayo magiging malapit kay Jesus Cristo? Listen carefully. Makinig po kayong maigi. 
I will teach you how to be close by Jesus Christ. Ituturo ko po sa inyo kung paano magiging malapit kay Jesus Kristo. Jesus Christ is God, right? Si Jesus Kristo ay ang Diyos, di po ba? So, being close to Jesus means being close to God. Kaya nga yung pagiging malapit kay Jesus Kristo ay pagiging malapit sa Diyos. So, we have to stand nearby God, right? Kaya nga kailangan nating tumayo na malapit sa Diyos, di po ba? What is it that we are close to God? Ano po bang ibig sabihin nito na tayo ay malapit sa Diyos? How can be close to by God? Paano tayo magiging malapit sa Diyos? Okay, John chapter 1 verse 1. It is answer. Ito po yung sagot. Juan chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Juan chapter 1 verse 1. Below my brother sister Shall we lead together? Minamahal ng mga brothers and sisters, basahin po natin. 3, 2, 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So that is, if we live close to the Word of God, it is like being close to Jesus Christ. Ito po yun. Kung tayo ay namumuhay na malapit sa salita ng Diyos, ito ay gaya po ng pagiging malapit kay Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po. Listen, the little boy was close to Jesus. So he could hear Jesus' voice and give him his small lunch box. Kaya nga dito po, yung munti, yung maliit na bata ay malapit kay Jesus. Kaya nga nagawa niyang marinig yung tinig ni Jesus at ibinigay kay Jesus yung kanyang baunan. So how close are you to God's word? Kaya nga, gaano po ba kayo kalapit sa salita ng Diyos? Some Christian refer to this Bible as the hoop talk Bible. Yung iba ay tinuturing yung Biblia na ito na gaya nung pinapagpag lang yung Biblia. Do you understand? Hoop talk Bible? Alam, naitindihan niyo po yung ganun? Because Hindi pa dahil may alikabok na. Every Sunday he use, he touch Bible because of dusty. Because because it's a language. It needs the Bible. So he hit it because he has a book that the Bible has been pushed away. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Because he didn't read the Bible every day. This is because he didn't read the Bible every day. This is because he didn't read the Bible every day. This is because he didn't read the Bible every day. Anyway, because of lockdown, we often listen online at home. Yeah, dahil po sa lockdown, tayo po ay madalas na nakikinig lang ng online sa bahay. I hopefully there is no one among you who doesn't watching Sunday sermon and upload pictures. Right. Umaasa po ko na walang sino man sa inyo yung hindi nakikinig ng sermon pero nagsisend ng picture online. Do you understand? Naintindihan niyo po? I don't want you just showing the picture without watching Sunday sermon. Ayaw ko po na kayo lang ay nagpipicture na sinesend niyo online pero hindi naman nakikinig ng, hindi naman nanonood ng sermon. If you did like this, you don't know Jesus Christ well. Kaya kung ganito po yung ginawa ninyo, ay hindi ninyo talaga kilala si Jesus. Anyway, brother, sister, do you know this? If you do not read the read and learn the Bible, you will live your own way and your stubbornness, and eventually, he will always have problem in your relationship. And his life will get harder. Kaya nga, kayo pa man, mga brothers and sisters, alam nyo po ba ito? Na kung hindi ninyo binabasa at pinag-aaralan ang Biblia, kayo po ay mamumuhay sa sarili ninyong paraan, sa inyong mga katigasan ng ulo, at sa huli, kayo ay palagi na magkakaroon ng problema sa relasyon ninyo sa mga kapatiran. At ang buhay niya ay magiging higit na mahirap. So if we want to be used, God, You have to close by God, Word of God. 
Kaya nga, kung nais ninyo na magamit ng Diyos, kailangan ninyong maging malapit sa salita ng Diyos. And secondly, we must be simple in front of the Word of God. And that's what I mean. We must be pure, 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 pure in the sight of God. At yung pangalawang aral po dito ay kailangan na dapat na tayo ay magiging malinis o dalisay sa harap ng salita ng Diyos. Okay, let's go back. John chapter 6 verse 5. Balikan po natin, Juan chapter 6 verse 5. John chapter 6 verse 5. Juan chapter 6 verse 5. Pasay po natin sabay-sabay. 3 to 1. Itinanaw ni Jesus sa kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Filipe, Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Why Jesus Christ, Jesus Christ asked 12 disciples like this question? Kaya bakit po ba tinanong na Yeso Kristo yung kanyang labindalawang alagad ang gaya ng tanong na ito? Because he didn't know how to do it. Ito ba ay dahil hindi niya alam kung ano yung gagawin niya? No. Hindi po. It was a question to checking the twelve disciples' faith. Ito po yung tanong na sinisiyasat yung pananampalataya nung kanyang mga alagad. To check if they have faith or not. Upang tingnan. He asked. Upang tingnan, siyasatin kung meron silang pananampalataya o wala. To check their faith, when Jesus Christ asked them at that time, Philip answered to Jesus Christ like this. Yeah. Para masiyasat yung kanilang pananampalataya nung panahong iyon, eto po yung sagot ni Filipe. Luke, verse seven, verse eight, verse nine, verse seven hanggang nine. Shall we read together? Three to one. Sumagot sa kanya si Filipe. Hindi magkakasya sa kanila ang dalawang daang dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, May isang batang lalaki rito na mayroong limang tinapay na sebada at dalawang isda. Subalit, gaano ang mga ito sa ganito karaming mga tao? To check their faith, when Jesus asked to uh, twelve disciples that time, The disciple Philip was worried that he needed a lot of money in front of Jesus to buy meal. Kaya nga nung uh, panahong ito, nang nagtanong si Jesus dungon sa kanyang mga, yung sa kanyang dalabing dalawang alagad, nang uh, panahong yun si Philip ay alalang-alala na kinakailangan niya ng maraming pera sa harap ni Jesus upang makabili ng pagkain. Verse, it's like verse 8, verse 9, The disciple Andrew was worried in front of Jesus, saying, "There was not enough food." At gaya po dito sa verse eight hanggang nine, yung alagad na si Andres ay talagang alalang alala sa harap ni Jesus na sinasabi niya na hindi sapat yung pagkain. What do you think? Ano po yung tingin niyo dito? Do you think this makes sense? Yeah, may sense po ba ito? Is this the answer of the believer? Ito po ba ay sagot ng mananampalataya? Hindi. Hindi po. Is this answer from someone who knows Jesus well? Ito po ba ay sagot mula sa mga taong nakakakilala ng maigi kay Jesus? Hindi. Hindi po. How can they wor worry by their own judgment in front of Almighty Jesus? Kaya, paano po silang nag-alala sa pamagitan ng kanilang sariling paghatol doon sa harap ng makapangyarihang sa Jesus? Brother and sister, let's think. If they knew Jesus well, they could not give him such a stupid answer. Kaya nga mga brothers and sisters, kung talagang kilalang kilala nila ng maigi si Jesus, dapat na hindi sila nagbigay sa kanya ng ganito kahangal na sagot. Because they have lack of faith. Although they are disciples of Jesus Christ, ito po ay dahil sila ay mayroong may sila ay mayroong kakulangan sa pananampalat ulang yung pananampalataya nila bagaman sila ay mga alagad ni Jesus. If they had trusted Jesus 
has almighty power, they would not have worry. Kung sila po ay talagang nagtiwala kay Jesus na mayroon siyang makapangyarihan, hindi dapat sila nag-alala. Let's check with yourself your faith. Kaya tingnan po natin yung sarili ninyo, yung pananampalataya ninyo. Even though you were saved so long years ago, but still you have worry because of any problem financial and everything in front of God. Bagaman kayo po ay naligtas na ng habang panahon na, pero kayo pa rin ay nag-aalala dahil katulad na lamang sa mga pinansyal na uh, problema. Still you don't know very well Jesus Christ. Hanggang, who has almighty power. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nyo kilala ng maigi si Yeso Cristo na mayroong kapangyarihan. Do you understand? Naintindihan niyo po? Brother and sister, still we, ha- we are having a hard time. Yeah. Really. Mga brothers and sisters, talaga po na tayo ay nasa kahirapan. But, if you want to trust and depend on God, in front of your difficult situation, please don't worry. Don't count. Don't think and please be simple before God. Kaya nga, mga minabahal ng mga brothers and sisters, kung gusto ninyo na magtiwala at umasa sa Diyos, sa harapan ng inyong mga may hirap na sitwasyon, huwag po kayong mag-alala. Huwag po ninyo itong bilangin. Huwag kayong mag-isip at maging simple lamang kayo. If you know very well just Christ who has almighty power, even without money, even we have nothing to eat, Even, even if there is nothing we have, we have to say to Jesus Christ, O oh Lord God, Jesus Christ, I'm not worried about being poor. Kaya nga, kung tunay, na tayo, kilalang kilala natin si Yesu Cristo na mayroong kapangyarihan, kahit na wala tayong pera, bagaman wala tayong makain, kahit na wala, wala tayo ng anuman, kailangan nating sabihin kay Yesus, O oh, Panginoong Yesus, hindi ako mag-alala na ako ay dukha. O oh Lord God, Jesus Christ, I have no worries even if I have nothing to eat. O oh, Panginoong Yesus, wala akong alalahanin bagaman wala akong makain. Because I know very well you. You have almighty power. Because you almighty, Jesus is be with, with me. Dahil ikaw, Jesus, alam ko na ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay nasa akin. Can you understand? Naintindihan niyo po? If you know very well Jesus Christ. Kung talagang kilala ninyo ng maigi si Yeso Cristo. But I think, I believe, I believe the Lord will take care of us everything, every day. So balit, naniniwala po ako na ang Panginoon ay aalagaan tayo araw-araw. Because we, we know very well Jesus Christ. Dahil kilalang kilala natin ng maigi si Yeso Cristo. He who loved me, us, He never threw us. Dahil Siya na nagmamahal sa akin, sa atin, He eh, must niya take care of us. Nais Niya tayong ingatan, alagaan. He must, He will give us God's reward. At bibigyan Niya tayo ng Kanyang gantibala. We know very well Jesus Christ. Kaya kilalang kilala natin ng maigi si Yeso Cristo. Brother, sister, beloved my brother, sister, before the word of God's power, we must be simple to get great faith as like the little boy. Kaya nga, minamahal ng mga brothers and sisters, sa harapan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, dapat tayong maging simple lamang upang makuha natin yung malaking pananampalataya gaya nitong ah, batang lalaki. Really, we, ha- we are having a very hard time because of financial problem and pandemic virus like this. Talaga pong naghihi- tayo po ay naghihirap dahil sa pandemic na ito at sa pinansyal. It's not like true. Hindi po ito kasi nungalingan. Totoo po ito. But we can overcome. Subalit, magagawa po natin itong mapagtagumpayan. Yung mahihirap na sitwasyon. Because we know very well Jesus Christ, who 
love us. Kilalang kilala natin si Yesu Kristo na nagmamahal sa atin. Isn't it? Hindi po ba? So I believe all of you can do it. Kaya nga, naniniwala ko na lahat kayo ay magagawa ninyo itong lampasan. The third lesson is that, let's go back, John chapter 6. The pangatlo, third lesson is that we must make a decision in front of God immediately. At yung pangatlong aral po dito ay dapat na gumawa tayo ng decision kaagad sa harapan ng Diyos. If you know very well Jesus Christ, you can decide it immediately. Kaya kung kilala ninyo si Yesu Cristo, magagawa po ninyong magpasya kaagad. Let's go back to John chapter 6 verse 5. Balikan po natin, Juan chapter 6 verse 5. Verse 5, share we read again, again. 3, 2, 1. Itinanaw ni Jesus sa kanya mga mata at ang makita niya ang napakaraming ta- taong lumalapit sa kanya ay sinabi niya kay Filipe, Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Listen, let's imagine. There are so many people are there. Let's yeah. imagine. Isipin po natin, mayroon doon napakaraming mga tao. When Jesus asked the people, all of, people, all of them, around him, how many of the 20,000 people have heard, have heard Jesus Christ's question? Yeah. Pag-isipan po natin ito, nung si Jesus ay nagtanong doon po sa mga taong nasa paligid niya na halos doon sa halos uh, dalawang pong libong bilang na mga tao, I think, ilan po yung nakarinig doon sa tanong ni Jesus? I think among 20,000 people, at least 2,000, around 200 or 300 people around Jesus, they would have heard Jesus' question. Sa tingin ko po, halos siguro mga dalawang daan o tatlong daan mga tao yung doon sa paligid ni Jesus, yung nakarinig doon sa tanong ni Jesus. Can you agree? Sa ayon po ba kayo? In other words, of them, only the boy brought a lunch box. Yeah, sa madaling salita, yung batang lalaki lamang ba yung nagdala ng kanyang baunan? One more question. Only the boy brought lunch box. Isa pa pong tanong. Okay. Yung pina- batang lalaki lang ba yung mayroong dalang baunan? Only the boy. Tanging siya lamang ba? He brought the lunch box among 2,000 people. Doon sa dalawang, I didn't dalaw, think so. Dalawang pong libong tao na yun, yung batang, batang lalaki lamang ba yung may dalang baunan? I think, only the boy, not only the boy, but more people would have brought lunch boxes. Sa so, tingin ko po, hindi lamang itong batang lalaki yung may dalang baunan, kundi marami pa yung may dalang baunan. And they were asked that Jesus needed the food. At narinig nila yung tanong ni Jesus na kailangan ni Jesus ng pagkain. By what? Couldn't they give their lunch box to Jesus? Subalit, bakit po ba hindi nila nagawang ibigay yung kanilang baunan kay Jesus? But why? Why couldn't they give their lunch box to Jesus? Bakit po ba? Bakit po ba nila hindi nagawang ibigay yung kanilang baunan kay Jesus? Why didn't they give their lunch box to Jesus? Bakit hindi po nila ibinigay yung kanilang baunan kay Jesus? It is because they have not made the decision Ito po ay dahil hindi sila gumawa ng kaagad na pagpapasya. That's what I mean. That is, they uh, hesitated. Ito po ay dahil sila po ay nagdalawang isip. Because of Nag-alangan. why? Why they hesitate? Bakit po ba sila nag-alangan? Even though they have a lunch box. Bagaman mayroon naman silang baunan. Because to give to Jesus, they had too little food. Dahil upang ibigay ito kay Jesus, sa tingin nila ito ay kulang, maliit na pagkain lamang. So they who brought the food had and thought like this. If I give my food to Jesus, I cannot eat. Also, everybody will also cannot eat. They thought. Kaya, ganito po yung iniisip nila. Sila na nagdala, nagdala rin ng mga baunan, na, na, na nagdadalawang isip o nag-alangan, sa, at nag-isip sila ng ganito, kung ibibigay ko yung pagkain ko kay Jesus, ay hindi na ako makakakain. At yung lahat din naman ay hindi makakakain. 
So that's what I mean, even though someone have the lunch box, but why he didn't give to Jesus Christ? Because they thought, even though we give offer to the Jesus Christ, anybody cannot do it all. It's not enough. That's why I will go to outside place and we will eat lunch with my family, only family, in secret. Kaya nga. Yung mga tao na pagaman, mayroon silang dala rin na baonan, iniisip nila na, kaya hindi nila nagawang ibigay yung kay Jesus kasi iniisip nila na kulang ito, kakaunti lang. Kaya nga, lumabas sila at kumain kasama yung kanilang pamilya. You understand? Naintindihan niyo po? So, unfortunately, many Christians feel the same way. Pero sa kasamaang palad, marami mga Kristiyano yung ganito rin po. And they are afraid to offer their tithe and offering to God. At sila ay takot na ibigay yung kanilang offering at yung tithes sa Diyos. Why? Bakit po? Because their financial situation is not abandoned. Dahil yung kanilang financial na sitwasyon ay hindi naman sagana, hindi sapat. So they are afraid to give to God, offer to God. Kaya nga takot sila na magbigay ng offering sa Diyos. So they are afraid to decision to offer to God. Kaya nga takot sila na magdecision, na magpasya, na magoffering sa Dios. Because I have a small amount. Dahil kaunti lang yung pera ko. Am I right? Tama po ba? If you have this kind of mind, still we don't know Jesus Christ well. Kung mayroong kayong ganitong kaisipan, ay hindi pa rin natin kilala ng maigi si Jesus Kristo. Isn't it? Hindi po ba? Because if you know very well just Christ, who Almighty Father has Almighty Father, we never thought like this. Dahil kung kilala natin si Yeso Kristo na mayroong malakas na kapangyarihan, ay hindi po natin kailanman iisipin yung ganito. If we offer only 10 pesos to the Lord, we can receive, give back 1,000 pesos. Isn't it? Yeah. Halimbawa, ganito po, If kung magbibigay kayo ng sampung piso kay Jesus, ay maaaring makatanggap tayo ng isang libo, hindi po ba? God promised us. That's why we can offer to the Lord. Even though we have, we have a small amount. Kaya nga, dahil nangako sa atin ng Diyos, kaya nga bagaman, bagaman mayroon lang tayong kakaunting pera lang. Can you catch my phone? Naintindihan niyo po ba ako? Little bit. Let's open the Bible. Matthew chapter 6. Buksan po natin sa Biblia. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 34. Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 34. Hello, brother and sister. Let's read together. Three, two, one. Kaya wag kayo mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Verse 34. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Verse 33, But seek first the kingdom of God. Means, we have to use our things first to the Lord. Kaya, verse 33, Kaya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharihan at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, sa, ha, kailangan muna natin ibigay ng una sa Diyos. What is man? Is God a beggar? You know, ano pong ibig sabihin nito? Pulubi ba ang Diyos? It is what God begging you because He is poor. Dahil ba yung Diyos ay pulubi at na, nagmamakaawa siya sa inyo dahil siya ay pulubi lang? No. He is the creator of the world. Hindi po. Siya po yung lumikha ng sanlibutan. So He created me, us. Created the world. And everything is His, isn't it? Kaya nilikha niya ako, nilikha niya ang sanlibutan ito, at ang lahat ng bagay ay sa kanya, hindi po ba? Even though He has everything, 
But why did he ask us? Seek first the kingdom of God. Like this. Kaya bagaman, yung lahat ng bagay ay sa kanya, babalik bakit hinihiling niya sa atin na unahin muna na siya. Even though he knows very well our difficult situation, financially. But why God ask me, please, you have to seek. You have to serve the Lord first. Kaya bagaman alam niya na yung uh, sitwasyon natin, yung mahirap na sitwasyon natin, o bakit hinihiling niya na hanapin muna natin siya. The reason is that God wants to know your heart. Ang dahilan ay nais ng Diyos na malaman ang puso ninyo. God wants to check our faith. Nais na i-check ng Diyos yung pananampalataya natin. If we have a true faith, if we know Jesus Christ very well, we must not hide our lunchbox before God. Kaya nga, kung mayroon tayong tunay na pananampalataya, kung talagang kilala natin si Yesus na maigi, dapat na hindi natin itago yung ating mga baunan sa harap ng Diyos. Brothers and sisters, don't hesitate for faith. Kaya nga, mga brothers and sisters, huwag po kayong mag-alinlangan para sa pananampalataya. Don't hesitate for the gospel. Huwag po kayong mag-alinlangan para sa ebanghelyo. Please sacrifice more for God with your little things. Pakiusap, higit po kayo na magsakripisyo para sa Diyos gamit yung inyong mga maliliit na bagay. For example, if you have only one peso, you use the first one peso. Halimbawa po, kung mayroon lamang kayong piso, gamitin muna ninyo yung piso na yan para sa Diyos. If, if you have only time, your time, Please use your time for the Lord first. Kung meron lamang kayong oras, pakiusap, gamitin ninyo muna yung oras ninyo para sa Diyos. Jesus Christ, who we know very well, He must more offer to me God's grace. Dahil si Yeso Cristo na kilala natin ay higit na bibigyan sa atin, higit na bibigyan niya tayo ng higit na biyaya. So, please, when Jesus Christ ask you, call you, choose you, don't deny. Kaya nga, kung kayo po ay tinatawag niya sa Kristo, pinili kayo, huwag ninyong tanggihan. Please, you have decided to follow Jesus Christ immediately. Kaya nga, pakiusap, magpasya po kayo kaagad na sumunod kay Yeso Cristo. God must give us God's reward. At dapat at, at malamang Jack, na bibigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. So last book, Revolution chapter 3. At huling talata po natin, Apokalipsis chapter 3. Revolution chapter 3 verse 15. Apokalipsis chapter 3 verse 15. Hanggang 16. Hanggang 16. Pasay po natin sabay-sabay. 3-2-1 Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Verse 16 Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Do you know, Jesus Christ, He took only a boy, little boy's lunchbox, even though some people have, has a lunchbox. Kaya, alam niyo po ba, na kinuha lamang ni Yesus yung baunan nung batang lalaki bagaman mayroon doon marami na mayroong baunan He has provided the food for ten of thousand of people At nagbigay siya ng pagkain doon sa libo-libong mga tao And the remaining food was packing in twelve baskets At yung mga natirang pagkain ay tinipon nila ng, ng dalaw, labing dalawang kain Through only one little boy's little faith. Yeah, sa pamagitan lamang nung munting uh, baunan o pananampalataya ng batang lalaki. So, brothers and sisters, by our little faith, by our little offering, by our little sacrifice, by our little serving the Lord, when we offer the Lord God with our little three kind of things, The Lord will bless us. Great blessing through 
His miracle. Kaya nga, minamahal ng mga brothers and sisters, sa pamagitan ng ating maliit na pananampalataya, sa pamagitan ng ating maliit na offering, sa pamagitan ng ating maliit na sakripisyo, kapag ibinigay natin ito sa Panginoong Diyos, yung ito pong maliliit na bagay natin, ang Panginoon ay pagpapalain tayo ng higit na malaking mga gantimpala, pagpapala sa pamagitan ng Kanyang makapangyarihang gawa. So, before God, if you know very well Jesus Christ, really, please don't hesitate, don't count. Kaya nga, sa harapan ng Diyos, kung talagang kilala ninyo sa Yeso Kristo, pakiusap, huwag po kayong mag-alilangan, huwag po kayong magbilang. Please make decision immediately. At pakiusap, gumawa Quickly. po kayo ng kaagad na pagpapasya. When we decide and come to the Lord, the Lord's miracle for us began. Kaya nga, kung magpapasya tayo na lumapit sa Panginoon, ang pang yung uh, Himala ng Panginoon ay magsisimula sa atin. Isn't it? Hindi po ba? Okay na. Today we are learn that third lessons from the story of Bible love, bread and two fishes. Yeah, ngayon po ay natutunan po natin yung tatlong aral mula doon sa kwento ng pagpapakain sa pamagitan ng limang tinapay at ng dalawang isda. So, once again in summary, so this story teach us three lessons. Kaya nga, summary po natin. Yung kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng tatlong aral. The first lesson is that we must be close to God. Yung una po ay dapat na tayo maging malapit sa Diyos. The second lesson, we must be purity in front of the word of God. At pangalawa, yung pangalawang aral ay dapat na maging uh, dalisay o malinis tayo sa harap ng Diyos. The third lesson is that we must make a decision immediately in front of God's word. At yung pangatlong aral ay dapat na gumawa tayo ng kaagad na pagpapasya sa harap ng salita ng Diyos. Today we have learned the lessons of God through Mark chapter 5. Kaya ngayon po ay natutunan po natin yung mga aral mula po sa ak- aklat dito sa Marcos chapter chapter 6. Let's read prayer. Manalangin po tayo. Yes, Our gracious Father, O Lord, we learned a lot of your lessons through Mark chapter 5 today. Kaya, amang aming mahabaging amang Diyos, Panginoon, mar, uh, natutunan po namin yung aral mula po sa Marcos chapter 6. So Lord, please help us to find out your will and your heart so that we do not waste our life in this world. But we can be faithful to you, and we can feel fulfill your will in our life. Kaya, Panginoon, natuturan po namin yung maraming aral sa dito po. Uh, pakiusap, tulungan yung po kami na ma- makita ang iyong kalooban upang magawa namin ito at huwag masayang ang buhay po namin sa mundong ito, kundi kami ay maging tapat sa iyo at magawa po namin ang iyong kalooban sa buhay namin. Oh Lord God, We have requested for one thing. Yeah, Panginoong, Panginoong Diyos, isang bagay po yung hinihiling namin. It is please give us chance to preach the gospel more safely from coronavirus in the in this in the coming days. Ito po ay pakiusap. Bigyan mo kami ng pagkakataon na may pangaral yung ebanghelyo ng masigit na Madligtas mula po sa COVID-19 na ito sa mga darating na araw. And please allow us to gather, gather, gather together to listen your precious word in the church safely. At pakiusap, pahintulutan niyo po kami na magkatipon ng sama-sama upang pag-aralan na yung napakahalagang salita ng ligtas. So, especially please help us to have a fellowship time all together as soon as possible so that we can learn and we can encourage each other. Lalong-lalo na po pakiusap, tulungan niyo po kami na magkaroon ng fellowship, ng sama-sama sa lalo madaling panahon. Sa gayon ay matuto, kami po ay matuto at mapalakas ang loob ng isa't isa. Most of all, thank you so much for give us opportunity 
to listen your precious words today. At higit sa lahat, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin na napakahalagang pagkakataon na marinig, mapag-aralan ng iyong napakahalagang salita. In Jesus' name, who love us, we pray. Sa pangalan ni Yesu Kristo na sa amin ay nagmamahal, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.